，洛洛说电影带你走进电影的世界。中国动画三大天花板：大闹天宫是见天地，哪吒闹海是见自我，而天书奇谭是见众生。它被称为国风美学的极致体现，中国动画史上里程碑式的作品。三十九年过去了，它的大胆成人依然让其他动画难以企及。但你确定你真的看懂这部成人动画了吗？话说，在很久很久以前。云梦山上，一行天鹅飞过天际，天鹅蛋缓缓坠落，落在一个身着白衣、红须飘飘的老神仙手心。老神仙名叫员工，他将天鹅蛋放进炼丹炉，看着熊熊火光，员工的思绪回到从前。西王母举办盛大的蟠桃宴，玉帝携众仙家前去祝贺。员工官卑职小，被留下来看守天书阁。他看守天书阁三千年，从未看过一眼，这次却按捺不住了。员工破门而入，如意宝册映入眼帘。翻开一看，上面写着法术一百零八条，和“天道无私，流传后世”八个大字。既然如此，玉帝为何要将它锁起来呢？员工携天书私自下凡，将里面的法术刻在云梦山白云洞的石壁上。然而赴宴回来的玉帝很快就发现天书丢了，派雷公电母将他带回天庭。员工此举触犯天条，本应被重罚。玉帝念在他也是一片善心，又是初犯，格外开恩，将他贬下凡去，终身看守石壁天书，不准与凡人来往。每当香炉冒出七彩浓烟，即刻上天述职，不准与凡人来往。天鹅的后代总不是凡人吧？员工潜心帮助天鹅蛋修炼。此时香炉冒出七彩浓烟，员工立即驾云而去。然而他刚刚离开，三只狐狸就偷偷溜进白云洞。他们偷吃仙丹，幻化成人形。三只狐狸喜不自胜。胡母从炼丹炉里掏出天鹅蛋，又在石壁上研究起天书。奈何文盲一个，天书近在眼前，却一字不识。狐妹在照妖镜前欣赏着自己美丽的容颜。狐弟为了偷吃，脑袋钻进缸里出不来。没一会儿，香炉发出声响，员工要回来了。三只狐狸慌忙逃离，狐弟还因此断了一条腿。三只狐狸回到老巢，研究带出来的天鹅蛋。狐狸想吃掉天鹅蛋，奈何磕不碎，咬不动，摔在地上，还让天鹅蛋蹦蹦跳跳地跑了。顺着蜿蜒曲折的河水，天鹅蛋流入井中，被一个水桶打捞上来。小和尚打捞到闪闪发光的天鹅蛋，当即告诉了老和尚。精明的老和尚捡到宝贝，立马揣入怀中，占为己有。后知后觉的小和尚不甘心，俩人你争我抢，动起武来。大雨瓢泼，门外传来敲门声。小师傅，请开门。<笑>我们想借宝四弟弟。嗯<笑>，出家人慈悲为怀，请进。狐媚的美色让三只狐狸成功借宿寺庙。老和尚正在给他们安排客房，怀中的天鹅蛋发出婴儿的啼哭声。胡母一看天鹅蛋，眼睛一转。哎呀一声道：“但会叫，或是道，长老，你大事不妙呀！”老和尚吓得直挠脑门。胡母好心的提出帮他解决麻烦，他将天鹅蛋带入山中埋起来，还压上一块大石头。回到寺庙已经是夜里，小和尚悄悄跟胡妹说：“你该给我点香火钱。”胡妹欣然答应，可转眼就告诉了老和尚，小和尚竟然想独吞香火钱，老和尚是万万不能容忍的。两个和尚为了还未到手的钱大打出手，小和尚很快被打倒，晕在地上。老和尚见若出祸事，破墙而逃。狐狸们趁机将小和尚扔在井里，独占了这座寺庙。次日清晨，老奶奶路过石头边，竟听到里面传来婴儿的啼哭。她正想推开石头，只见石头下面的土猛长，一个婴儿破土而出。婴儿哇哇啼哭要吃的，老奶奶递给他一张比他脸还大的饼。婴儿先吃中间，然后将饼戴在脖子上吃。吃完后，体型塑造成一个会说话的孩童。他叩谢过老奶奶后，往天云山走去。他也不知道自己为什么要去那儿，只觉得他的家好像在那儿。半路上，他遇到了员工。员工从照妖镜里看到三只狐狸偷走了天鹅蛋，便一直在周围寻找。他不便暴露身份，只能蒙面告诉小孩：“你是诞生的，所以叫诞生。”云梦山的石壁上刻有天书。你可以趁着香炉升起彩烟，员工去天上述职，用纸将石壁上的天书拓印下来。说完，员工飘然而去。
，真神仙在深山里守着石壁天书，假神仙却在人间坑蒙拐骗。胡母和胡妹冒充九天玄女下凡，用香火灰做万能神药，欺骗民众，连县令都被骗了。而无所事事、饥肠辘辘的胡弟来到市集，他偷了一只鸡，大快朵颐。伙夫发现后追着他，要给他一个教训。胡弟慌忙逃窜，为了脱身还化作原形。伙夫一路追到寺庙，却被胡母骂了出来。刚出来，他们就看到了捡到狐狸衣服的诞生。伙夫将诞生打包带到地保面前，要惩治这个小贼。可地保一听是个狐狸精，他慌张地跪地叩拜。希望狐狸大仙能够助他荣华富贵、长命百岁。诞生借此提出要一捆纸，还要回云梦山。地保安排得很周到，一边让大仙别忘了自己的富贵，一边让伙夫按照大仙的吩咐办，而他自己坐享其成。两个伙夫灰溜溜地将诞生送回云梦山，正好香炉冒彩烟，他赶忙来到洞中，探印好天书。可当他拿着天书离开，天书上的字却不见了。这时员工出现。夸赞他有个真诚的心，还将天书放进水中，字立马显现。可天书上的字全是古文，诞生根本不懂。员工又将天书变成他能看懂的样子，然后叮嘱他：学会之后要惩恶扬善，多为百姓做好事，千万不能让天书落到坏人之手。哎，这事儿员工知道了怎么办？哈哈哈哈他早就知道了。诞生首先学的就是腾云驾雾之术，他张开双臂，感受着锦绣山河，途经一地时却被蝗虫叮咬，此地连年大旱，再加上蝗虫泛滥，民不聊生，百姓们寄希望于仙姑降雨，将本就为数不多的钱和食物献给了行骗的狐狸精，狐狸精们装模作样的做法打斗，百姓们吓得落荒而逃，狐狸精们趁机圈钱走人，诞生将这一切看在眼中，向百姓们揭露了真相。并承诺担起治理蝗虫的重担。他翻开天书学习法术，而后群鸟竞相而来，蝗虫被消灭殆尽。他又呼风唤雨，恢复了大地的生机，柳绿花红，鱼跃燕飞。狐狸精在暗处看到这一幕，深知天书的厉害。夜里，他们趁诞生不注意偷走天书，看着天书的妙法，两只狐狸兴奋地跳起舞来，一阵狂欢。诞生发现天书被偷，追了过来，他想夺回天书。却一个不慎被胡母心血的闪电术劈晕，接着又被草人抬到云层深处扔了下去。铲除心腹之患，狐狸精母女心满意足地回城里。然而他们装神弄鬼、卖假药骗钱的事已被识破，正在被通缉。县令的父亲吃了神药后，肚子堪比即将生产的孕妇，连命都快没了。县令抓了他们，要替父亲讨回公道。但如今已经拥有天书的他们，治这点小病根本不在话下。只见胡母站在窗口，换来老虎，留下黄金液体，又换青龙送来一颗龙蛋。他灌县令父亲喝下，父亲立马生机勃勃。见识此等神迹，县令对狐狸精是仙姑的事深信不疑。他对狐狸精母女毕恭毕敬。胡母也设坛做法，满足了县令的愿望。一栋雕梁画柱的宅院从天而降，金银财宝、酒肉米粮堆满了房子。贪心的县令还想要什么，府尹却赶了过来。他听闻仙姑的大名，立即来请。另一边，诞生被草人从天上扔下来，正巧掉进寺庙的井里。他从井里爬出来，还顺便救了小和尚。他着急去找狐狸精，半路上却看到曾对他有一柄之恩的老奶奶要自尽。老奶奶哭诉道：“一阵怪风把粮食和家里值钱的东西都卷走了。原来县令家里的东西不是凭空出现的，都是搜刮老百姓的。为了帮助绝望的父老乡亲。”诞生变出一个聚宝盆，丢失的东西都从聚宝盆里飞了出来。县令看着自己的金银珠宝和房子，通通消失不见，急忙吩咐衙役将东西找回来。当看到聚宝盆，更是两眼放光，贪心的直言：“这聚宝盆也是我的。”他还用仙姑的名号恐吓众人，让大家不敢反抗。听到仙姑，诞生正想查他的下落，于是将计就计，带着聚宝盆跟县令回了府邸。县令父亲好奇地看着聚宝盆。诞生一个弹指将他推进去，再次出来时，县令多了一堆父亲，几个父亲争抢间，差点把县令五马分尸。县令命令诞生将父亲弄回去，诞生乖乖照做，一个不留。县令气得将诞生捆住，带去府尹那里，让仙姑来治他。而府尹此刻正沉浸于狐媚的美色，他求娶狐媚。
，狐媚欣然答应。但大婚之日，他又露出真容，将府尹吓晕过去。正在此时，大太监来传圣旨，胡母将胡弟变作府尹，叩拜接旨。原来，仙姑的圣名竟传到了京城，小皇帝也要召见他们。狐狸精母女前去复旨，胡弟则留下来当府尹。没一会儿，县令就赶来，让府尹惩治诞生。诞生却欲把揪住胡弟的尾巴，揭穿了他的身份。胡弟被擒拿，小眼睛一转，灵机一动，释放出一股不雅之气，成功逃脱。他追上狐狸精母女，来到京城，三只狐狸精使出浑身解数，将小皇帝逗得哈哈大笑。皇帝高兴了，好处自然少不了。胡母被封为大法师，胡弟为小法师。至于婀娜多姿、年轻貌美的狐媚，小皇帝计划过几年等她长大了再行封赏。封赏过后，小皇帝带三只狐狸来到城墙上。下面万家灯火，百姓安乐幸福。小皇帝看着十分没劲儿，让胡母变老虎出来咬人玩。顷刻间，热闹的街道空无一人，死的死，伤的伤。赶来的诞生招来青龙与老虎打斗。小皇帝看热闹看得开心，让胡弟也参与进去，否则要他小命。可胡弟资质愚钝，想叫老虎，却一个腾空拿着天书飞了出去。诞生和狐狸精母女立马追去，他们抢作一团，胜负难分。关键时刻，员工出现，他拿回天书，用照妖镜将狐狸精召回原形，又摧毁了云梦山，将他们压在下面。员工深知山洞倒塌必将惊动天庭，他让诞生赶快将天书记在心中，并焚毁了天书。如此一来，他的心愿也算了了。天庭如何惩罚他，他也心甘情愿。很快，雷公电母出现，将员工绑去天庭。员工走了，但他给人间留下了正义的火种。《天书奇谈》是王树臣、钱韵达导演，上海美术电影制片厂出品的动画长片，改编自元末明初小说家罗贯中的《平妖传》。没错，就是那个写出四大名著之一《三国演义》的罗贯中。《平妖传》作为一部神魔小说，里面塑造了无数精怪鬼神的形象。诞生和三只狐狸精的故事却只有几行文字，尚美影将这几行文字扩展成丰富的剧情。同时还保留了原著对封建社会的辛辣讽刺，《天书奇谈》是典型的人物比故事更突出的作品，每个角色都给人留下极其深刻的印象。2021年11月5日 ，4K 修复版《天书奇谈》重新上映，它修复的过程是非常漫长的，无论是画面还是声音，都耗费了几十上百位大师的心血。但我们为什么要修复它呢？它又有什么现实意义？仅仅是为了怀旧吗？答案显然不是这样的。近几年，常常有人喊中国动画崛起，中国文化崛起，但我们其实早已处于世界之巅，却因为种种原因日渐落寞。日本动漫大师宫崎骏曾说：“最好的动画在中国。”国产动画鼎盛的七八十年代，上美影出品的《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谈》享誉世界，而《天书奇谈》是三部动画中将中国传统文化融合最好的一部。整个影片就像一幅流动的国画。简易简约，有着一种山水花鸟画的意境。诞生和胡母看不懂的文字，也并非杜撰的符号，而是中国最古老的文字——甲骨文。每个字都有出处，大部分重要角色的形象设计，则借鉴了中国戏曲和无锡纸马。除此之外，影片里还有很多中国地方民俗，例如百鸟朝凤、舞龙舞狮、陕北腰鼓等。可以说，《天书奇谈》里出现的每个景物，一张桌子，一个瓶子。上面的花纹都是极有来头的，有着中国几千年历史的传承。但《天书奇谈》可不仅仅是文化的传承与宣扬，最核心的魅力是它对众生相的刻画。我们先从统治阶级开始说起。天上的统治阶级是玉帝和众大仙家，他们掌握着天书，天书就像是科学文化或先进的知识与技术。他们垄断了先进的技术，彻底划分了阶层，享受着上位者的快乐。最害怕的就是遇到员工这样的盗火者，员工是心怀大义和众生，不畏强权，敢于冒险的英雄人物。他们用微薄的力量对抗着大环境，只为留下一点点光亮和火种。凡间的统治者是小皇帝，是个极致的自我主义者。豪华的物质享受带来思想和情感的冷漠，他以老虎咬人为乐。
，轻而易举就可以毁掉平民辛苦一生获得的幸福。皇帝宝下，府尹和县令，甚至是地保，也对平民进行着层层剥削。他们搜刮民脂民膏，所有的财富如同大风刮来一样轻松。影片看似讲的是诞生与为祸苍生的三只狐狸斗智斗勇，实际上却是一群人围绕着天书展开的人性争夺战。诞生是理想的一种人格状态。他只有善和正义，三只狐狸则分别对应着坏、媚、蠢，他们就像影子，勾出人性的弱点，贪财、好色、残暴，与天书的天道无私截然相反。天书本无罪，有罪是人心。好了，今天就讲到这里，想看更多的电影解读，记得关注获取第一时间更新哦。